நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மார்கழி மாதத்தினுடைய பத்தொன்பதாம் நாள் பாசுரத்தை கேட்ட நிலையிலே இன்றைக்கு அந்த பாசுரத்தினுடைய உட்பொருளை நாம் சிந்திக்க இருக்கிறோம் குத்து விளக்கெறிய கோட்டுக்கால் கட்டில் மேல் மெத்தன்ற பஞ்சசைனத்தின் மேலேறி கொத்தலர் பூங்குழல் நப்பின்னை கொங்கை மேல் வைத்து கிடந்த மலர் மார்பா வாய்த்திரவாய் மைத்திரடங் கண்ணினாய் நீ உன் மணாளனை எத்தனை போதும் துயிலழ ஒட்டாய் கான் எத்தனை ஏலும் பிரிவாற்றக்கில்லாகையால் தத்துவம் என்று தகவேலோர் எம்பாவாய் அதாவது ஒளி பொருந்திய மாடங்களை கொண்ட விளக்கு எறிகின்ற ஒரு வீடு அந்த வீட்டுக்குள்ள கோட்டுக்கால் கட்டில் இந்த வார்த்தையே நமக்கு ரொம்ப புதிது கோட்டுக்கால் நமக்கு கட்டில் தெரியும் நான்கு கால்களை உடைய மரத்தால் ஆனது அது என்ன கோட்டுக்கால் கட்டில் கோட்டுக்கால் கட்டில் என்பது யானை தந்தம் கொண்டு செய்யப்பட்டது யானை தந்தம் கொண்டு அப்படின்னு சொன்னால் அது எவ்வளவு செல்வ செழிப்புடையதாக இருக்கணும் அதை செய்வதற்கு ரொம்ப சிரமப்பட்டிருக்கணும் அந்த கட்டில் பார்ப்பதற்கு ரொம்ப வெகு அழகாக இருக்கும் அதன் மேலே பஞ்சனை மிகப்பெரிய செல்வந்தர்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த கோட்டுக்கால் கட்டில் இருக்கிறதே இது வாய்க்கும் குறிப்பாக அரசர் பெருமக்கள் வைத்திருப்பார்கள் அவர்களுக்கு கூட சிலரிடம் தங்க கட்டில் இருக்கும் வெள்ளிக்கட்டில் இருக்கும் ஆனால் கோட்டுக்கால் கட்டில் அப்படிங்கிறது வந்து யானை வளம் மிகுந்த அதாவது யானையை கொன்று அதனுடைய தந்தத்தை எடுத்து செய்வதல்ல இறந்து விட்ட யானையினுடைய தந்தம் இருக்கிறது அந்த தந்தத்தை எல்லாம் எடுத்து அதை கொண்டு செய்யப்படுகின்ற ஒரு விஷயம் அப்படிப்பட்ட கட்டில் மேல் குத்து விளக்கறிய கோட்டுக்கால் கட்டில் மேல் மெத்தன்ற பஞ்சசைனத்தின் மேலேறி கொத்தலர் பூங்குழல் நப்பின்னை கொங்கை மேல் இந்த இடத்துல அவள் யாரை சொல்லுகிறாள் அப்படின்னு சொன்னால் அப்படி ஒரு கட்டில் அந்த கட்டில் மேல் பஞ்ச பஞ்சனை அந்த பஞ்சனையின் மேல் நப்பின்னை கிடக்கிறாள் நப்பின்னை யார் கண்ணனுடைய மனைவி அவள் கண்ணனுடைய மார்பின் மேல் தன் தலையை வைத்து உறங்குவது போல் நடிக்கிறாளா இல்லை அனுபவிக்கிறாளா நாம் எப்படி வேணா எடுத்துக்கொள்ளலாம் சுத்தி பூக்கள் பூத்திருக்கிறது கொத்து கொத்தாய் பூக்கள் பூத்திருக்கும் அந்த பூக்களை எல்லாம் அவள் சூடி கொண்டு நப்பின்ன இருக்கிறாளே அவள் கிடக்கிறாள் அவள் மார்பின் மேலே கண்ணன் தன்னுடைய தலையை வைத்து தூங்கி கொண்டிருக்கிறான் அவனை இவ சுட்டி காட்டுகிறாள் குத்து அதாவது விளக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறது தந்த கட்டிலின் மேலே மெத்தன்ற பஞ்சசைனத்தின் மேலே கொத்தோழல் பூங்குழல் நப்பின்னை நிறைய அழகான மலர்களை சூடி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த நப்பின்னை என்பவளுடைய மார்பின் மேல் படுத்து கொண்டிருக்கக்கூடியவனே கண் திர வாய் திறந்து பேசு மைத்திரடன் கண்ணினாய் நீ உன் மணாளனை நீ என்ன செய்கிற இப்போ கண்ணனை பேசுன்னு சொன்னவ இப்போ நேராக நப்பின்னைக்கு தகவல் சொல்லுகிறாள் அம்மா உன் பக்கத்தில் தானே இருக்கார் கொஞ்சம் பேச சொல்ல நீ எங்க எழுந்துட போறானோ என்று அவனை துயில் நீங்க விடாமல் செய்து அவன் நன்றாக தூங்க வேண்டும் என்று நீ ஆசைப்படுபவள் போல் தெரிகிறது அதனாலதான் நீ என்ன பண்ற அவன் பக்கத்திலேயே இருந்து கொண்டு அவன் தூக்கம் கலையாமல் நீ பார்த்து கொண்டிருக்கிறாய் உனக்கு அதுல ஒரு இன்பம் அவனை விட்டு ஒரு நொடி கூட விலகுவதற்கு உனக்கு மனசே இல்லை நீ அவனை விட்டு பிரிய விரும்பவே இல்லை எப்பொழுதும் எந்நேரமும் நீ அந்த கண்ணனோடு இருப்பதற்கு தான் விரும்புகிறாள் விரும்புகிறாய் உனக்கு ரொம்ப கொடுத்து வைத்திருக்கிறாய் மனசுக்குள்ள என்ன சொல்கிறான்னா எனக்கு அது கிடைக்கலையே இந்த இடத்துல லேசான ஒரு பொறாமை எட்டி பார்க்கிறது அதனால தான் அவன் என்ன சொல்கிறா தெரியுமா இப்படி நீ இருப்பது வந்து சரி கிடையாது கொஞ்சம் நீ என்ன பண்ணுற எங்களுக்காக அந்த கண்ணனை எழுப்பி எங்களை பார்க்க சொல் எங்கள் பக்தியை காண சொல் எங்களுடைய நாங்கள் அவனை புகழ்ந்து பாடுகின்ற அந்த பாடல் இருக்கிறதே 
அவனுடைய கீர்த்தியை கேட்க சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து கிட்டத்தட்ட நட்பின்னை மூலமாக அவள் வந்து நம்மளை வந்து கண் நப்பின்னை மூலமாக நமக்கு கண்ணனை காட்டுகிறாள் கண்ணனுடைய வாழ்வு பக்தி மிகுந்த நப்பின்னைக்கும் கண்ணனுக்குமான அந்த வாழ்க்கை இப்போ கண்ணனோடு ருக்குமணி கண்ணனோடு பாமா கண்ணனோடு ஜாம்பவதி என்று அவனுடைய பத்தினியர்கள் வரிசையாக இருக்கிறார்கள் ருக்மணி கண்ணனை உறுதலையாய் முதல்ல காதலித்தாள் அவனுடைய பிரதாபங்களை கேட்டு மனந்தால் கண்ணனை தான் மணந்து கொள்ளுவேன் இல்லாவிட்டால் மணந்து கொள்ள மாட்டேன் என்று இருந்தாள் ஒரு தூது அனுப்பினாள் அந்தனரை தூது அனுப்பினாள் அதில் என்ன சொன்னான்னா அவர் வந்து என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கல அப்படின்னு சொன்னால் என்னை திருமணம் செய்து கொள்வதற்காக நிறைய பேர் காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அலைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என் அண்ணன் ருக்மிணி என்பவன் என்னை பலருக்கு மனம் செய்து வைப்பதற்கு அவனுடைய நண்பர்கள் பலர் போட்டி போட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் வந்து என்னை அவர்களில் ஒருவர் என்னை திருமணம் செய்து கொள்வதற்கு முன்பு கண்ணன் வந்து என்னை கவர்ந்து சென்று விட வேண்டும் நாம் வந்து தேசிங்கராஜன் வந்து தூக்கி கொண்டு போனான் குதிரை மேல் வந்து கவர்ந்து சென்றான் என்கின்ற ஒரு விஷயத்தை சொல்வோம் தேசிங்கராஜனுக்கும் முன்னோடி புராணத்திலே கண்ணன் ருக்மிணியை ருக்மிணியினுடைய வேண்டுகோளுக்காக கவர்ந்து சென்று திருமணம் செய்து கொண்டான் அதே போல பாமா பாமாவையும் அப்படித்தான் பாமாவை அவன் மனம் செய்து கொண்ட விதத்திற்கு பின்னாலே சமந்தகமணி புராணம் என்று ஒரு விஷயம் இருக்கிறது அந்த சமந்தகமணி புராணத்திலே சமந்தகமணியை தேடி செல்லுகின்ற இடத்திலே ஜாம்பவதியை கல்யாணம் செய்து கொள்கிறான் இதெல்லாம் போர் இடத்துலலாம் ஆசைப்பட்டு கல்யாணம் கிடையாது அந்த அவர்கள் அவனை அடைய விரும்பினார்கள் பூர்வ ஜென்ம பந்தம் என்று ஒன்று இருந்தது ஆகையினால அவர்களை எல்லாம் மணந்து அவன் தன்னுடைய பத்தினியர்களாக ஆக்கிக் கொண்டான் இவர்களை எல்லாம் ஆண்டாள் நாச்சியார் வந்து பெருசா குறிப்பிட்டு சொல்லலை நப்பின்னையை சொல்லுகிறாள் நப்பின்னையை அவள் எப்படி பார்க்குறாள்னு சொன்னாக்கா ஏன்னா உறவு ஆயர்பாடி பெண் அவள் இவள் தன்னை ஆயர்பாடி பெண்ணாக கருதி கொண்டிருக்கின்ற காரணத்தினாலே அவள் தனக்கு இணையாக அவள் நப்பின்னையை பார்க்கிறாள் அதனால நப்பின்னையினுடைய பெயரை சொல்லி நப்பின்னையை நெருங்குவது இவளுக்கு ரொம்ப சுலகம் மனசுக்குள்ளே நெருங்குவது இவளுக்கு ரொம்ப சுலபமாக இருக்கிறது அந்த வகையிலே அவள் சொல்கிறா நீ வந்து கண்ணனை நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் கண்ணங்கிட்ட சொல்லி அவனை கொஞ்சம் எங்களை கவனிக்க சொல் அவனை எழுப்பு என்று இந்த பாடலிலே துயிலெழுப்புகின்ற சாக்கிலே நப்பின்னையை பற்றி நாம் அறிந்து கொள்வதற்கும் பெரிய காரணமாக திகழ்கிறாள் ஆண்டாள் நாச்சி நாளை இருபதாம் நாள் பாசுரம்